ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಲಗಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅದು ನಿದ್ರೆ ಬಂದಾಗಂತೂ ಎಬ್ಬಿಸ್ಲೇಬಾರ್ದು ನಾವು ಅವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮರುದಿವಸ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಗ್ಲಾಸ್ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಸ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾವೆ ಮಕ್ಕಳು ನಿದ್ದೆ ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ನಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅದರಲ್ಲೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ತಾವು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ತನಕ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಅದು ತಪ್ಪು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೇಗ ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕು ಬೇಗ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕು ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಗಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ತಿನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಓಕೆ ಗುರುಜಿ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಅಂದರೆ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರೋ ಸತ್ಯ ಏನಂದರೆ ಹೋಲಿಕೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸಾರಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು ಕಸ ಹೊಡೆದಂಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಾರಿ ಅಥವಾ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಸಾರಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು ಧೂಳು ಹೊಡೆದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕಸ ಹೊಡೆಯೋದಂದರೆ ನಾವು ಮನೆ ಕಸ ದಿವಸ ಹೊಡಿತಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಶರೀರದ ಕಸ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಅವತ್ತೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು ರಜೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ರಜೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಸೋಮವಾರ ಬರೋತ್ತಿಗೆ ಡಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕರಪ್ಪ ರಜೆ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಥರ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ನಾವು ರಜೆ ತೊಗೊಂಡು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದರೆ ನೀರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎಳ್ನೀರು ಈ ಥರ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಬಿಡೋದು ರಾತ್ರಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದು ಅವತ್ತು ಅವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರ ಯಾರೂ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಅವ್ರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಗುರುವಾರ ಹಿ ಬುಧವಾರ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೋ ಅವರ ದೇವರ ಅವರವ್ರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟು ಒಂದು ವಾ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು ಅದು ಶರೀರವನ್ನು ಕಸ ಹೊಡೆದ ಅವತ್ತು ಚಹಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದು ಬೇಡ ಅಥವಾ ಈ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅವಲಕ್ಕಿ ಆಮೇಲಿಂದ ಪುರಿ ಅದು ಚುರುಮುರಿ ಈ ಥರದ್ದು ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ ಕರೆದಿದ್ದು ಹುರಿದಿದ್ದು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಅಂತ ನೀವೇನಂತೀರಲ್ಲ ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ಮದುವೆಗಳ ಕರೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಯಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೀರ್ಘ ಉಪವಾಸ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ಎಂಟು ದಿವಸ ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಗುರುಜಿ ಉಪವಾಸದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಧನ್ಯವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಉಪವಾಸದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೇ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸರಳ ಜೀವನ ಇದು ಮ